లైఫ్ కి స్వాగతం మీ ఆరోగ్య నేస్తం ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి సార్ సార్ ఫైనలీ ఒక ఒక రెండు చాలా మౌలిక ప్రశ్నలు ఏంటంటే తెల్లటివేవి ఉదాహరణకి వైట్ రైస్ వైట్ షుగర్ వైట్ మైదా పిండి ఇవన్నీ తినద్దు అనే సూచనలు కూడా మనకు వినపడుతూ ఉంటాయి ఇది ఎంత సీరియస్ విషయం సార్ అంటే అది అంటే పబ్లిక్ ఈజీగా చెప్పడానికి కలర్ ఉంటే మంచిది ఎర్రగా ఉంటే మంచిది గ్రీన్స్ ఉంటే మంచిది అని చెప్పడానికి అది ఈజీ అంటే జనరల్గా అది కరెక్టే ఫిలాసఫీ బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమంటే ఏదైనా కూడా మోడరేషన్ ఇది చపాతీ తింటే మంచిది రైస్ మంచిగా అంటారు అది తప్పది బోత్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ బోత్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ సింపుల్ ఏమంటే మోడరేషన్ ఏం తిన్నా కూడా మోడరేషన్ ఎప్పుడు కూడా మనము తినేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫుల్గా తినకూడదు మనం తినేది ఎయిటీ పర్సెంటే అంటే మనం ఫుల్ అయ్యే ముందు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు తింటేనే బెస్ట్ అలాగే ఏది మోడరేషన్లో చేస్తే ఏదైనా కూడా చాలా వరకు అది బెస్ట్ మాట మీ పర్సనల్ జర్నీలో సార్ మీరు అవిశ్రాంత సేవ చేస్తూ ఎప్పుడు అందరికీ ఆరోగ్యం ప్రసాదించాలనే ఒక సంకల్పంతో వెళ్తూ ఉంటారు మీ ఆరోగ్యం పట్ల మీరు తీసుకునే రెండు మూడు జాగ్రత్తలు మాతో పంచు అంటే నేను టూ త్రీ థింగ్స్ చాలా పర్టికులర్ అమ్మ ఒకటి ఏమంటే ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డైలీ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ జిమ్లో కానీ వాకింగ్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ అవర్స్ చేస్తా ఎవ్రీడే ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా అది కంపల్సరీ చేస్తా అనమాట అదేవిధంగా డైట్ కూడా కంట్రోల్గా మరీ ఎక్సెసివ్ కాకుండా కంట్రోల్గా తీసుకుంటాను డైట్ టైమింగ్స్ కూడా కొన్ని పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ఫాలో త్రీ మీల్స్ సార్ టూ మీల్స్ వాట్ ఇస్ యూజువల్గా త్రీ మీల్స్ ఇస్ గుడ్ ఇన్ఆఫ్ దే నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ మీల్స్ అండ్ త్రీ మీల్స్ కానీ ఏదైనా కూడా మోడరేట్గా తినాలి లాస్ట్ మీల్ ఏమంటే ఇట్ షుడ్ బి అర్లీ ఇట్ షుడ్ నాట్ వెరీ లేట్ బియాన్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అది ఇంపార్టెంట్ ఎక్సైజ్ ఒకటి థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అంటే అఫ్ కోర్స్ స్మోకింగ్ అది అది దోస ఆల్ బ్యాడ్ అవి అవి కూడా నేను యాక్చువల్లీ నేను స్మోకర్స్ రూమ్లో స్మోకర్స్ ఉంటే కూడా నాకు ఇష్టపడను వెళ్ళిపోతా అనమాట అంత బ్యాడ్ అది అది ఫోర్త్ థింగ్ ఏమంటే ఐ థింక్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ మెంటల్ పీస్ అనేది చాలా మన హెల్త్కి ఇంపార్టెంట్ అవును సార్ మెంటల్ పీస్ ఎలా రావచ్చు మనం ఐదర్ మెడిటేషన్ అన్నా లేకపోతే ఏదన్నా ఒక నేను అందరు కూడా అడ్వైజ్ చేస్తాను మీరు ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కానీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరికన్నా కూడా ఒక డే రోజుకి ఒక అరగంట కానీ ఒక గంట కానీ మీకు అని పెట్టుకోవాలి మీ టైం అవర్ టైం మీ టైం ఆ టైంలో మీకు ఏది ఇష్టమో చేయాలి అది కొంతమంది చదవటం ఇష్టం నేను ఎవ్రీడే హాఫ్ అన్ అవర్ అవుట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ బుక్స్ చదువుతాను అనమాట అంటే ఏదైనా అడ్వాన్స్ కొంచెం కొన్ని ఫిలాసఫీ బుక్స్ కానీ సైన్స్ బుక్స్ అవి చదువుతాను అలా కొంతమంది టీవీ చూడటం ఇష్టపడతారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఏదైనా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ మీ సాక్షిలో కూడా ఏదైనా జోక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందో తెలియదు అటువంటిది ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చూడడానికి అదేవిధంగా కొంతమంది దే లైక్ టు జస్ట్ లిసన్ టు మ్యూజిక్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలాగే అందరికీ ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ దాని తర్వాత ఈటింగ్ కరెక్ట్లీ మీ టైం అంటే డీస్ట్రెస్ చేయడానికి ఒక మీ టైం ఇలా పెట్టుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట దీనివల్ల జనరల్గా హెల్త్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు మనం సమాజం ప్రపంచం ఆరోగ్యం కోసం డాక్టర్ నాగేశ్వర్ గారి విజన్ ఏంటి సార్ నా విజన్ అంతే అమ్మ దట్ వీ షుడ్ మనము హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరికీ హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అంటుంటారు అందరు అంటే మనకి ఎంత డబ్బు ఉన్నా కూడా వేస్ట్ హెల్త్ వెల్త్ హెల్తీగా లేకపోతే హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ అయిపోయింది మీరు డాక్టర్స్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మందులు తీసుకోవడం అవసరం లేదు జస్ట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ప్రాపర్ డయట్ దాని తర్వాత పీస్ఫుల్ లైఫ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ ఉంటే చాలు దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ గుడ్ ఇన్ సార్ యూ గివెన్ సచ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవాళ ప్రతి కిచెన్లో ప్రతి హౌస్ హోల్డ్లో అవసరమైన విషయాలు చెప్పారు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ గురించి అండ్ ముఖ్యంగా బ్యాలెన్స్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ డైట్స్ వద్దని చెప్పి తర్వాత ఎలా అయితే మనం పాత పురాతనమైన నెయ్యి నూనె కొంతవరకు ఏ ఏ నూనెలు వాడచ్చు ఇవన్నీ ప్రతి ఇంట్లోకి చొచ్చుకుపోయే విషయాలు సార్ అండ్ బేసిక్ హెల్త్ ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవాళ మీ సూచనలు విని చాలామంది వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం మీ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ వా